كيقول مثل يهودي المغربي دي عطاك فمو عطيه ودنيك فعطيني ودنيك باش تسمع اسرار على التاريخ اليهودي بالمغرب من بعد هاد الفاصل لما كنتكلموا على اليهود في المغرب حنا كنتكلموا على تاريخ كبير كيمتد لمئات السنين قبل ما يبدا التاريخ الميلادي وكنتكلموا كذلك على حضاره عريقه على فكره موجود فيديو في نفس القناه على اليهود المغاربه واللي غادي تشوفوا الرابط ديالو الفوق ممكن تكمل الفيديو تشوفوا بعض المصادر كتكلم على ان جزء من امازيغ شمال افريقيا كانوا يهود وان هاد اليهود كانوا من سكان اصليين هاد اليهود ديال المغرب اهتموا بهم بزاف المؤرخين والباحثين خصوصا بالعادات والتقاليد ديالهم والبصمة اللي خلوها في الثقافة المغربية وفي مختلف المجالات خصوصا في التجارة والصناعة واللي كانوا فيها متميزين ابن خلدون تكلم في الكتاب دياله العبارة عن الأصل ديال اليهود المغاربة أنهم كانوا خليط من الشعوب الفينيقية والكنعانية وكيقول كذلك في بلاصة أخرى من هذا الكتاب أن هاد اليهود المغاربة البعض منهم كينتموا المملكة حمير اللي كانت في اليمن واللي كيرجع التاريخ ديالها لما بين 100 عشرة قبل الميلاد و527 ميلادية واللي كانت عبارة على قبائل اعتنقت اليهودية لكن بعض المؤرخين من بينهم المؤرخ الإسرائيلي لومو ساند كيعتقد باللي الأمازيغ ديال الشمال إفريقيا كانوا يهود معتدلين ماشي أرثوذكس وهما كانوا من سكان أصليين اللي اعتنقوا اليهودية وما جاوش من أي بلاد أخرى للمغرب وفي نفس الاتجاه مشى المؤرخ المغربي أحمد شحلان المختص في مقارة الأديان واستاذ اللغة العبرية والدراسات الشرقية اللي قال في الكتاب دياله اليهود المغاربة من منبث الأصول إلى رياح الفرقة باللي يهود المغرب ما كانوش في الأصل ديالهم إلا مغاربة قحاح يعني أصليين وما كان حادروش من شي بلاد أخرى وهذه المغاربة الأصليين كانوا رافضين في قديم الزمان يرتبطوا بالديانات الوثنية واعتنقوا التوحيد الموسوي لما وصلتهم الرسالة وكي عزز أحمد شحلان هذا الطرح دياله بالصفات المعنوية والمادية اللي كيتميزوا بها اليهود المغاربة والسلوك ديالهم اللي ما عمروا ما فارقهم في كل عصر كان كذلك من المؤرخين اللي كيرجعوا اللي كيرجعوا تواجد اليهود في المغرب الهروب ديال بعض اليهود من السبي البابلي اللي قام به الملك نبوخذ نصر الملك الكلداني اللي كان كيحكم مملكة بابل اللي قام بإسقاط مدينة أورشليم جوج ديال المرات آخرها 587 قبل الميلاد وهنا سبا سكان أورشليم وانها الحكم ديال السلالة ديال داود كان نظرية أخرى ذكرها مؤلف كتاب يهود منطقة سوس عبد الله الغمائد وهي الهروب ديال اليهود من أورشليم أو القدس حاليا بعد ما قام واحد من القادة ديال الجيش الروماني تيتوس بتدمير الهيكل ديال سليمان سنة 70 ميلادية في الوقت اللي كانت عرضات أورشليم كلها الخراب على اليد الرومان هذا الهيكل اللي كان عنده تاريخ وخذ وقت طويل في البناء دياله فهذه كلها كانت فرضيات واللي تكلمات على الطريقة اللي وصلوا بها اليهود المغرب هاد اليهود دي المغرب شكلوا قوة قوة في مجموعة من المجالات بعض مؤرخين إسرائيليين سجلوا باللي من القادة الأمازيغ اللي حكموا شمال إفريقيا منهم يهود وخذوا المثال ديال الملكة دي هي اللي حكمات الأمازيغ ومن بين هاد المؤرخين اليهود نحوم سلو شاز اللي معروف بالكتابات ديالو على يهود شمال إفريقيا واللي كتب كتاب دي هي كهنة في 1939 واللي تكلم فيها على الملكة دي هي وعطى أول مرة الاسم ديالها اليهودي جوديت الكاهنة والكاهنة مشتقة من الكهنة أو الكهنوز بالرغم من أن دارس الأديان كيعرف أن المرأة في الديانة اليهودية ما تقدرش توصل منصب كاهن لأنه خاص بالرجال كانوا اليهود المغرب كيمثلوا تقريبا حتى العشرة في المئة من سكان المغرب قبل الحرب العالمية الثانية حسب ما ذكر الأستاذ الأنتروبولوجيا ومؤسس مؤسسة الدراسات الفلسطينية أومار بوم في الكتاب دياله ذكريات الغياب كيف يتذكر المسلمون اليهود في المغرب وهذا اليهود كانوا كيعيشوا في أحياء الملاح اللي كانوا كيتبنى وحدة القصور الملكية وفي وسط أهم منطقة في المدن بدأ في فاس 1438 ميلادية ثم مراكش في القرن السابع عشر ثم مكناس في القرن السابع عشر 
ثم انتقل مدن اخرى منها الدار البيضاء والرباط وسلا والصويره وكيرجع الاصل ديال هذه السميه ديال الملاح لعهد المريني في الثلاثينات من القرن الخامس عشر ميلادي ملي كانت ملحه كتجمع كتجمع في موقع من الباب ديال مدينه فاس قبل ما يتم التوزيع ديالها فكان تم اول تجمع خاص باليهود ومن ذاك الوقت تعمم هذا المصطلح ولا متداول عند اليهود والمسلمين واللي ولا حي داير به صور وعنده في الغالب جوج ديال البيبان ووصفات هاد الاحياء ديال الملاح المؤرخه المتخصصه في شمال افريقيا والشرق الاوسط ايميلي غوتريس بينشو في الكتاب ديالها ملاح مراكش باللي هي مدينه داخل مدينه حيت كانت كتمتع بالاستقلاليه وكانت كتسير نفسها بنفسها وكاين الضمها خام اللي كيشوف كذلك على الوساطه ما بين السكان ديال الملاح والسلطات وكان عند اليهود كذلك لغات ولهجات هضروا بها في المغرب واللي ذكرها المؤرخ المغربي اليهودي حايم الزعفراني في الكتاب ديالو ألف سنة من حياة اليهود بالمغرب وقال باللي فيهم الطائفة ناطقة بالإسبانية أو اليهود السفاديم اللي تم طردهم من الاندلس والبرتغال وجاو سكنوا خصوصا في الشمال اللي كانت مناطق خاضعه لإسبان وعلى سواحل المحيط والبعض في الداخل من بين هذه المدن طنجة تطوان أصيلة القصر الكبير الشاون مليليا والبقية فاس والدار البيضاء والرباط وسلا ومراكش وكانوا كذلك يهود أصليين اللي هضرنا عليهم في البداية واللي لحد الآن ما ما عرفوش بالضبط كيفاش وصلوا المغرب منهم اللي كيتكلموا بالأمازيغية اللي كيسكنوا في بلاد الشلوح وتمازيغ والأطلس وسوس واليهود اللي تعربوا واللي كانوا كيتكلموا لهجة خاصة هي اللهجة العربية اليهودية المغربية اليهود ما كانوش كيمارسوا الانشطه الفلاحيه في المغرب بشكل كبير وخصوصا في منطقه السوس اللي هي معروفه بالفلاحه من زمان واللي كانت فيها قوانين عرفيه اللي ما كتسمحش لليهود انهم يملكوا الاراضي لكن فقط يستغلوها لمده معينه ويعطوا مقابل على هذا الاستغلال هذا الشيء علاش تجهوا اليهود المهان اخرى كانوا توجهوا للتجاره حيت لقاو فيها ربح كثير وكذلك صناعات المعادن النفيسه والسك العمله النقديه فكانوا كيبدعوا في صناعه الحلي والمجوهرات وباقي كنشوفوا الاثار ديال هذا الحرف عند اهل السوس خصوصا في تيزنيت اللي كانوا اليهود مستقرين فيها قديما عايشين مع الامازيغ وهضروا بلغتهم كذلك ماشي غير في تيزنيت لكن كذلك في الصويره مراكش فاس وغيرها من المدن اللي خدات هاد الحرف من بعدها من بعد ما خرجوا اليهود من المغرب وبقى عدد قليل منهم خصوصا في الدار البيضاء اللي مازال كيعيش فيها 3000 مواطن مغربي يهودي من بعد ما كانوا اليهود في المغرب سنه 1940 في حدود 300 الف نسمه في الصويره كانوا اليهود معروفين بالمهاره ديالهم في التجاره والمعاملات الماليه ولعبوا دور كبير في الوساطه ما بين المغرب واوروبا بعد ما اسس السلطان محمد بن عبد الله مدينه الصويره سنه 1764 كان بغى الاقتصاد والتجاره ديالها تنتعش هذا الشيء علاش عيط على الاسر اليهوديه اللي كانت معروفه بالتجاره وجابهم من مجموعه من المدن المغربيه بحال فاس ومراكش وتطوان باش يمارسوا التجاره في ديك المدينه وهنا بدا الازدهار ديال هذه المدينه العريقه وحسب كتاب يهود منطقة سوس لعبد الله غمائد جاو الأغلبية ديال التجار اليهود اللي افتتحوا مدينة السويرة من مدينة أكادير وكانوا هما الأولين اللي بناوا ديرهم في السويرة كيحتفلوا كذلك اليهود المغاربة بمواسم وأعياد دينية منها الهيلولة اللي كيجيو لها الآلاف من اليهود حاليا من العالم وهو احتفال ديني يهودي مغربي كيكون سنوي وكيبقى أسبوع كامل وكتنطلق الطقوس ديالو بمدينه وزان في الشمال وكتمر ببني ملال وكتكمل في مدينه السويره بالجنوب وفيها كيتباركوا اليهود بالاضرحه ديال الخاخامات والربيين اليهود والاولياء ديالهم وكيعتبروا وجود الدراري الصغار في هذا الاحتفال شي حاجه مفروضه حيت غيستافدوا من البركه ديال الوالي اللي غادي تبقى معاهم حياتهم كلها وتيسر لهم طريقهم وحاجه اخرى انهم بهذه المناسبه كيحيوا صله الرحيم ما بين الجاليه اليهوديه في الخارج واليهود اللي ساكنين في المغرب واشهر هيلوله في المغرب هي ديال الحاخام عمران بن ديوان 
وذكرت زهور ارحيحي المديره المتحف اليهودي بالدار البيضاء انه حسب الدراسات الانتيوغرافيه المغرب كيتوفر على 625 ضريح للخخامات اليهود واللي في المغرب حافظ عليها من قرون وكاين كذلك عيد ممونه اللي كيحتفلوا به اليهود المغاربه واللي المعنى ديالو هو الحظ هاد العيد كيبدا من اللي كيطيح الظلام اخر يوم من ايام عيد الفصح اليهودي باش كتكون الديور ديال اليهود المغاربه مفتوحه للزوار وكتكون احتفالات على ايقاعات الموسيقى الاندلسيه المغربيه او الاغاني الشعبيه وفيها كيتقدم الكعك ديال العيد اللي هو حلوه تقليديه وكيزينوا اليهود البيبان ديال الديور والموائد ديالهم برموز اللي كتجلب الحظ حسب الاعتقاد ديالهم وحسب رئيس الطائفه اليهوديه في المغرب آه سيرج بيرديغو هذا العيد ديال الميمونه كيجي من بعد سبع ايام ديال الصوم اللي ما كياكلوش فيه الخبز بالخميره وفي كيفتحوا اليهود الجيران ديالهم المسلمين البيبان ديالهم باش كيشاركوا معاهم هذا العيد ويباركوا لهم ويقدموا لهم الخبز بالخميره والحوت ديال الشابل والعسل والزبده واللبن والسكر حيت اليهود في عيد الفصح ما يقدروش يدخلوا الخبز مجموعه من الاشياء لديرهم في الحقيقه تاريخ اليهود تاريخ كبير ولا بغيتوا نتكلم عليه اكثر ما عليكم غير تكتبوا لنا في التعليقات لانه مازال كاين اسرار كثيره ومعلومات مثيره في هذا الموضوع هذه الحلقه سالات وما تنساش تعمل جيم واشتراك وتفعيل الجرس ونشوفكم في موضوع اخر على قناتكم